الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله رقيبا يا أيها الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم যাবতীয় প্রশংসা মোহাম্মদুল আলমিনের জন্য যে মোহাম্মদুল আলমিন আমাদেরকে একদম রমগানুল মোবারকের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছেন সে মোহাম্মদুল আলমিনের বারগাহে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি সকলে অন্তস্থল থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক তার শেষ নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতি যার উপরে মহান আল্লাহ তালা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়ত গ্রন্থ আসমানি গ্রন্থ আল কোরআন নাজিল করেছেন এই আগত রমগান ও মুবারক নামের এই বরকতপূর্ণ মাসে সেই রহমতের কান্ডারি সাফাহাতের কান্ডারি রহমতুল্লিল্লা আয়াল আমিন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রতি দূর বর্ষিত হোক সবাই সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ সম্মানিত মা অফুর্নিগণ যেহেতু রমাগান সমাগত রমাজান আমাদের জীবনের দরজায় কড়া নাড়ছে সেহেতু আমাদের বিষয় হওয়া উচিত এই রমাগানকে কিভাবে আমরা গ্রহণ করব এই রমাগানের জন্য আমাদের কি প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন কাইফা নাস্তাহিদ্দু লিশাহরি রমগান ইল মুবারক এই বরকতপূর্ণ রমগান ওল মুবারকের জন্য আমরা কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করব কিভাবে আমরা উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করব 
এই মর্মে ইনশাআল্লাহ আলোকপাত করার চেষ্টা করব ওয়া মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি মুনিব রাব্বিশ শাহলি সদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়া হলুল উকদাতান মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি আল্লাহুম্মা আয়্যিদনি বিরুহিল কুদস আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ সম্মানিত মা ভগ্নীগণ কোনো কাজ শুরু করার আগে আমরা একটা ভালো প্রস্তুতি গ্রহণ করি পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমাদের কত প্রস্তুতি থাকে বিশেষ করে যেগুলো জীবনের টার্নিং পয়েন্টের যে পরীক্ষাগুলো যেমন অ্যাডমিশনের পরীক্ষা এই যে কিছুদিন আগে মেডিকেলের পরীক্ষা হয়ে গেল এই পরীক্ষাগুলোকে কেন্দ্র করে যেমন এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষা আলিম বা এইচএসসি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অনার্স পরীক্ষা মাস্টার্স পরীক্ষা এগুলোর জন্য আমাদের কত প্রস্তুতি থাকে বাবা মা সন্তানদেরকে কত কোচিং দেন কোচিংয়ে প্রাইভেট কোচিং সারা দিন ওই সন্তান দৌড়ের উপরে যেন ভার্সিটিতে চান্স পায় যেন মেডিকেলে চান্স পায় তারপরে তার জন্য একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা মনে করি যে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার জন্য অপেক্ষা করছি এই যে জীবনের সফলতার জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি কিন্তু আখেরাতের সফলতার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার নয় এই রমগণ মুবারক যে আসছে এর জন্য আমাদের একজন মুমিন বান্দার প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন সাহাবাই কেরাম কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন সালাফে সালিহিন তবে এই নাম কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন করতেন সেই মর্মে কি ইনশাআল্লাহ কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই যে রমগণ আল্লাহ তালা বারোটি মাস সৃষ্টি করেছেন কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন এই বারোটি মাসের মধ্যে সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ মর্যাদাবান মাস হচ্ছে এই সিরিয়ালের নবমতম মাস সেটা হচ্ছে রমাজান রমাজান শব্দের অর্থ হচ্ছে রমিদা ইয়ার বাবু বাপসামিয়া থেকে অথবা নাসরা নাসরা থেকেও আসে রিম বদ রমস এই রম শব্দের অর্থ হচ্ছে ইস্টার দেখার রহ মানে একদম কঠিন উত্তপ্ত হওয়া গরম হওয়া মরুভূমিতে লোকেরা খালি পায়ে চলতে গেলে যদি প্রচণ্ড গরম লাগত তখন তারা বলতো রমিজাল কদম রমাজাল কদম পা পুড়ে গেল পা পুড়ে গেল এই রমজান মাস একজন মুমিন বান্দার জীবনে এসে তার জীবনের সকল পাপগুলো একদম পুরে সারখার করে দিয়ে তাকে একদম নিষ্পাপ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে চলে যায় সুহান উল্লাহ বেহামদিহি এই জন্য অনেকে বলছেন এই জন্যই যেহেতু এই মাস বান্দার পাপকে জ্বালিয়ে পুরে সারখার করে দেয় বান্দার সরল বুকে জ্বালিয়ে পুরে তাকে একদম খাঁটি করে তোলে সোনাকে যেমন পুড়িয়ে টুড়িয়ে তাকে খাঁটি করা হয় এই রমাজান মোবারক মুমিন বান্দার জীবনে এসে তাকে কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে টাইট শিডিউলে রেখে তাকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করে তাকে পরহেজগার বানিয়ে তার জীবন থেকে চলে যায় সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ নাসিম এই রমজানকে কেন্দ্র করে আমি মোটা দাগে পনেরোটি প্রস্তুতির কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে আত্মাউবাতুল নাসুর ওয়াকাতুল ইস্তফার কঠিন ভাবে তৌবা করা খালে তৌবা করা এবং বেশি বেশি ইস্তফার পাঠ করা দেখেন আমরা যখন আমাদের হৃদয়টা হচ্ছে সাদা ধপধপে একটা দেয়ালের মতো বান্দা যখন পাপ করে তখন তার সাদা হৃদয়ের উপরে একটা কালো দাগ করে যায় যত পাপ করে তার হৃদয়ের কালিমাটা তত বেড়ে যায় এই পাপগুলো আমাদের জীবনে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায় কিয়ামতের দিন কারো পাপের বোঝা কেউ গ্রহণ করবে না অর্থাৎ পাপের একটা ভারত্ব থাকবে আচ্ছা আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি এই ত্রিমোহনী থেকে নন্দীপাড়া বাজারে এক বস্তা আপনি বালু নিয়ে যাবেন আপনার কাঁধে তুলে দেওয়া হবে আপনি বালু এই বালির বস্তাটা নিয়ে আপনি কত দূর যেতে পারবেন আপনি যদি বুদ্ধিমান হন হয়তো বা সেখান থেকে ওই বালি কমানোর চেষ্টা করবেন অথবা পায়ে না হেঁটে সেটা গাড়িতে তুলবেন অথবা রিকশাতে তুলবেন অথবা ভ্যানে তুলবেন অথবা ট্রাকে তুলে আপনি নিয়ে যাবেন এটা হচ্ছে আমাদের দুনিয়াবি বিষয় যে আমরা এই ভার বহন করতে পারবো না আখেরাতে আমাদের এই অর্জিত পাপগুলো আমাদের কাঁধে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে 
যদি এই বোঝাকে হালকা না করেন আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন আপনি আপনার ডেস্টিনেশনে গন্তব্যে আপনি পৌঁছাতে পারবেন না এই বালির বস্তা নিয়ে ওই নন্দী পাড়া যাওয়া যেমন আপনার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর শরীরে যদি দুর্বল হয় তাহলে তো একদম অসম্ভব অনুরূপভাবে দুর্বল এখানে যদি হয় পাপ যদি বেশি হয় তার জান্নাত লাভ করাটাও একদম অসম্ভবের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যাবে এই জন্য আপনার কাঁধে আপনার স্কন্ধে আপনার হৃদয়ে যে পাপের যে বোঝাগুলো এই বোঝাগুলো আগে সরাতে হবে বোঝাগুলো যদি আপনি সরাতে না পারেন আপনি রমজান মুবারকের ইবাদত করে তৃপ্তি পাবেন না ওই সারা মাস যেভাবে চলে গেছে সারা বছর রমজান মুবারক আপনার ওই রকমই মনে হবে সারা বছর পাঁচত্ত সালাদ জামাতের সাথে হতো না হলেও এক রাখা ফেল দুই রাখা ফেল এক আগে সালাদ আদায় করা অফিসের সালাদ আদায় করা বাসের সালাদ আদায় করা ওই রমজান মুবারকের একইভাবে চলবেন শয়তান একটা ঘুর একটা ঘুর আন দিয়েছে ওই ঘুর নায়নে রমজানও চলে যাবে সুতরাং প্রথম আগে আমাদের এই পাপের বোঝাটা নামাতে হবে সেটা হচ্ছে খালেস তৌবার মাধ্যমে আরেকটি হচ্ছে বেশি বেশি ইস্তেফারের মাধ্যমে সেই মুসলিমের হাদিস দুই হাজার সাতশো দুই নম্বর হাদিস পূর্বের পর কোন গুণা খাতা ছিল না আপনার যদি পাপ থাকে আপনি এবাদতের শান্তি পাবেন না আপনি আপনার যদি আমার যদি পাপ থাকে এবাদতের তৌফিক লাভে আমি ব্যক্ত হয়ে যাব রমজান বর্গে একটু কোরআন তালাত করব একটু যে বেশি বেশি নেকামল করব এই তৌফিক লাভে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব হাসান বাসুর রহমাহুল্লার কাছে একদিন এক ব্যক্তি এসে বলছে আমি পবিত্রতা অর্জন করে আমি তাহাজ্যদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে খুবই চাই তাহাজ্য করব কিন্তু আমি উঠতে পারি না আমি কি করব আমার সাদা বুদালিকের কারণটা কি আমি তো খুবই চাই যে তাহাজ্য করবো কিন্তু করতে পারি না তখন তিনি বললেন তোমার পাপ তোমাকে আটকে রেখেছে পাপের বোঝা থেকে হালকা হয়ে যাও এমনি তোমার ওই সৌভাগ্য হাসিল হয়ে যাবে সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আসিম হাসান বসুর রহমাল্লাহ বলতেন যেটা এসেছে নওয়াজ গম আন এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তিনশো আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা এসেছে তোমরা তোমাদের আল্লাহ কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করো বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের বাড়িতে ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের খাবার টেবিলে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও অফি তুরকিকুম বা রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও অফি আসুয়াকুম তোমাদের বাজার ঘাটে চলতে ফিরতে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও ওয়ালাকি মেজালি শিখুম উঠতে বুঝতে সব সময় আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও আইন কুম তুম যেখানেই থাকো না কেন তোমরা তো জানো না কখন যে বরকত নাজিল হবে সেটা তো জানো না এই জন্য বেশি বেশি ক্ষমা চাও আল্লাহ কাছে সুহান আল্লাহ বেহামদিহি মানুষ পাপ করবে এটা স্বাভাবিক যেমন মাজার একটি হাদিসে এসেছে কুল্লু বানিয়াদাউন প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করতে পারে ভুলকারী উত্তম ভুলকারী তারাই যারা ভুল করার পর আল্লাহ কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ কাছে ফিরে আসে আল্লাহ কাছে তৌবা করে আল্লাহ তৌবার ডালি নিয়ে বসে আছেন 
ক্ষমা চায় কি আল্লাহর নিকটে একবার অন্তরে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো একটু নির্জনে গিয়ে একটু চোখের পানি ফেলে কয়বার একটু আল্লাহকে বলেছি হে আল্লাহ আমার এই পাপটা হয়ে গেছে আল্লাহ শয়তানের প্রচনা করে গুণা কাজটা করেছি কয়বার আমরা ক্ষমা চেয়েছি অমুকে কি দোষ করলো তুমুকে কি দোষ করলো অমুক নেতাই কি করলো এগুলো নিয়ে আমরা সারা দিন ব্যস্ত থাকি নিজের গন্তব্য কোন দিকে যাচ্ছে বলগাহীন ভাবে সেটা আমরা কখনো খেয়াল রাখছি না সুতরাং নিজেদের দিকে একটু তাকান মানুষ কি করলো তার হিসাব সে দিবে আপনার কবরে আপনাকে শুতে হবে আমার কবরে আমাকে যেতে হবে এখানে কেউ আসবে না আমার একমাত্র সম্বল হবে আমার নেক আমল সুহান আল্লাহ বেহামদিহি এই জন্য আল্লাহ কাছে বেশি বেশি তৌবা করতে হবে আল্লাহ তালা তৌবা করবেন আল্লাহ তালা বলছেন এ ইবনে আদম হে আদম সন্তান একদম নির্ভার হয়ে বেশি বেশি বাদ করতে চাই বেশি বেশি কোরআন ক্লক করতে চাই বেশি বেশি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চাই তাহলে রমাজনের আগেই পাপের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনি প্রশান্ত চিত্তে যাবতীয় এবাদতের তৌফিক আল্লাহ তালা আপনাকে দিবেন আপনি পাচক্য সালাদ আদায় করবেন আপনি কোরআন তালাও করবেন আপনি আল্লাহর প্রতি দান সাদ্দা করবেন বেশি বেশি নেক আমল করবেন বেশি বেশি দান সাদ্দা করবেন জিকি রাস্কার সারা রমজানটা একটা ফ্রুটফুল ভাবে আপনার আপনার সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ দুই নম্বর উপায় হচ্ছে দুই নম্বর প্রস্তুত হচ্ছে বেশি বেশি আল্লাহ নিকটে দোয়া করা হে আল্লাহ জীবনে আর একবার রমজানটা আমার জীবনে দান করো আল্লাহ তুমি আমার জীবনে আর একবার রমজানটা দান করো সুহান আল্লাহ বেহামদিহি সুহান ফজল রহমাহ তিনি বলছেন এই এই কৌলটা নিয়ে এসেছেন ইমা ইমা বিন্দা তাইমিয়া তার একটি গ্রন্থ রয়েছে আমরদুল কলুব ও শিফা উহা রোগ অন্তরের রোগ এবং তার চিকিৎসা এই বইয়ের ছাপেয়া চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন একজন সালাফি বিদ্যান তিনি বল তিনি বলছেন সালাফে সালিন সাহাবাই কেরাম তাবিন আজাম তারা রমজানের ব্যাপারে তাদের আলোচনা করতে গিয়ে বলুন কেন আল্লাহ নিকটে তারা দোয়া করতেন রমজানের ছয় মাস আগে থেকে ছয় মাস আগে থেকে তারা আল্লাহ নিকটে দোয়া করতেন আল্লাহ রমজানটা আমাদের জীবনে আরেকবার দান করো আল্লাহ রমজান পর্যন্ত যেন আমাদের জীবনটা প্রলম্বিত হয় আর রমজান চলে রমজান থেকে তার পরের ছয় মাস ছয় মাস পর্যন্ত শুধু আল্লাহ নিকটে দোয়া করেন আল্লাহ রমজানের যে বদতগুলো করলাম আল্লাহ রমজানের এই বদতগুলো তুমি কবুল করে নিবো সুহান আল্লাহ বেহামদিহি রমজান তাদের জীবনে এমন প্রভাব ফেলত সারা বছরে রমজানের প্রভাবটা তাদের হৃদয়ে জাগ্রত থাকত ছয় মাস আগে থেকে রমজানের জন্য প্রস্তুতি ছয় মাস পর পর্যন্ত পর্যন্ত আল্লাহর নিকটে কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা আল্লাহ রমজানের বাবদ যেন কবুল হয়ে যায় সুহান আল্লাহ বেহামদিহি আর আমরা সেটা বলার প্রস্তুত রাখেন আমাদের মনের অবস্থা যে কি আমাদের যে পাপের সাগরে ফেতনার সাগরে হাবুর বুখাচ্ছি তবু আমাদের হৃদয়ের কোনো প্রস্তুতি নাই না আসে মানসিক প্রস্তুতি না আসে শারীরিক প্রস্তুতি না আসে পারিবারিক প্রস্তুতি না আসে সামাজিক প্রস্তুতি সুহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ তাল আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহর নিকটে এই জন্য বেশি বেশি দোয়া করতেন আল্লাহ দোয়া করতে হবে সালাফে সাহালিন তারা দোয়া করতেন আল্লাহ সাল্লিম নিলা রমাগান ওয়াসাল্লিম লি রমাগান প্রস্তুতি হচ্ছে যদি কোন সিয়াম কাজা থেকে থাকে তাহলে তার এই জিম্বাদারি থেকে আগে মুক্ত হয়ে নিতে হবে যেমন মহিলারা অনেক সময় অনেক সময় যে কেউ রমাদানের বিগত রমাদানের কোন সিয়াম কাজা থাকতে পারে যেমন মা আয়শা সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহা বলছেন বুখারি মুসলিমের হাদিস সৈ মুসলিমের এগারোশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস কানাইন রমাদান আমার নিকটে রমজানের সিয়াম কাজে থাকতো 
ولا استطيع ان اقضيه الا في شعبان انا شعبان سارا অন্য কোন মাসে এটা ফুরসত পেতাম না অর্থাৎ এর মধ্যে বোঝানো হচ্ছে যে এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে সহিহুল বুখারীর ভাষ্যকার ইবনে হাজার আসকালি রাহিমাল্লাহ ফাতহুল বারির মধ্যে বলেন যে এর মধ্যে বোঝানো হয়েছে যে রমজানের আগে শাবান মাসের আগেই রমজানের পূর্বের রমজানের যদি কাজা থাকে সেটা থেকে মুক্ত হতে হবে আগে ভাগে মুক্ত হতে হবে কিন্তু আরেক রমজান যেন না এসে যায় আমার গত রমজানে কয়েকটা সিয়াম বাকি আছে আরেকটা রমজান চলে আসলো এমনটা যেন না হয় তার আগে মুক্ত হয়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে অন্যতম একটা প্রস্তুতি আরও কিছু কয়েকদিন সময় আছে আমরা এইটা গ্রহণ করতে পারি রাসুল সাল্লাম রমজানুল মোবারকের আগে এই সাবান মাসে বেশি বেশি নফুল সিয়াম পালন করতেন যেন রমজানের একটা ট্রেনিং হয়ে যায় যেন একটা অভ্যাস হয়ে যায় রমজানুল মোবারকের জন্য সুহানুল্লাহ বেহামদিহি চার নম্বর বড় ধরনের একটা প্রস্তুতি হচ্ছে তাল্লুম আহকাম সওম সিয়ামের হুকুম আহকামের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা সোনানি ইবনু মাজার দুই হাজার চব্বিশ নম্বর হাদিস আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ আনুর বর্ণায় রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন তলাবুল আলমে ফারিয়দ কোন আলাক উল্লি মুসলিম জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরজ ফরজ জ্ঞান অর্জন করা কিসের জ্ঞান যে আবাদত আপনি করবেন সেটা প্রাপ্ত প্রাপ্তহিক ইবাদত হতে পারে সেটা সাপ্তাহিক ইবাদত হতে পারে সেটা মাসিক ইবাদত হতে পারে সেটা বাৎসরিক ইবাদত হতে পারে প্রত্যেক ইবাদত যা আমার উপরে খরচ ওই ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি সারে ওই হুকুম আকাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপরে খরচ সাবালে হওয়ার উপরেই সাবালে হওয়ার পরেই সেটা খরচ যেমন প্রতিদিন আমরা পাঁচক্ত সালাদ আদায় করি এটা আমাদের উপরে ফরস এই সালাতের হুকুম আকাম এই সালাতের বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের উপরে ফরস এই যে আমাদের উপরে জ্ঞান অর্জন করা ফরস এটা কোন জ্ঞান সেটা হচ্ছে আমাদের এবাদতের জ্ঞান যে এবাদতটা আমরা করি সারা বছর ব্যাপী আমরা রমজান মোবারকে আমরা জাকাত দিয়ে থাকি বছরে একবার যখন সারা বছরে আপনি জ্ঞান অর্জন না করলেও যখন আপনি জাকাতের সময় আসবে ওই জাকাতের বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আপনার উপরে ফরজ আপনার সম্পদের কতটুকু জাকাত দিতে হবে আপনার নিশাত কতটুকু হয়েছে এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আপনার ফরজ জাকাতের খাত কতগুলা জীবনে একবার একটা ইবাদত করতে হয় সেটা হচ্ছে হজ করা ওই সারা বছর যদি আপনি নাও জানেন কিন্তু যখন আপনি হজ করবেন ওই হজের পূর্ব মুহূর্তে হজের হুকুম মাকাম ফরজ ওয়াজিবাক সত্য সারায়ের গুলো জ্ঞান অর্জন করা এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের উপরে ফরজ যে হজ করবে অনুরূপভাবে যখন আমাদের সামনে রমজান সমাগত হবে এই রমজানের সিয়ামের বিধান তারাবির বিধান এই বিভিন্ন হুকুম ইফতার ইফতার সাহারি তারপরে আরও বিভিন্ন যে সিয়ামের মাসলা মাসেলগুলো রয়েছে রমজান মোবারকের আগেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের উপরে খরচ আমরা কি করি রমজান মোবারক আসলে একটা খেয়ে গেলে হুজুর এই এই ফতুয়াটা কি শেখ এই ফতুয়াটা কি তখন তার কাছে জিজ্ঞাসা করি এতে এখন কেন রমজান মোবারকের কেন এটা আগেই আপনাকে জ্ঞান অর্জন করে নিতে হবে আপনাকে যেন রমজান মোবারকে এবাদত করতে গিয়ে আপনি দিদাদের মধ্যে না পড়ে যান এটা আমার জন্য ঠিক হলো নাকি এটা ব্যাঠিক হয়ে গেল রমজান মোবারকের আগেই এখন তো জ্ঞান অর্জন করা অনেকটা সহজ হয়ে গেছে অনেক কিতাব বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে হাদিসের কিতাবগুলো বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে সিয়াম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে একটা সংক্ষিপ্ত বই হাদিস ফাউন্ডেশন থেকে একটা বই বের হয়েছে মোহতারাম আমিরা জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল গালিফ স্যারের সিয়াম ও রমাদান সিয়াম ও রমাদান সম্পর্কে এক এত ছোট সংক্ষিপ্ত করে এর চেয়ে ভালো বই আপনি পাবেন এটা সংক্ষিপ্ত করে আপনি এটা পড়ে নিন হাদিস ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইটে আপনি মানে সফট কপিও আপনি পড়তে পারেন আপনি আপনি অর্ডার করে এরকম ডকুমারিতে অর্ডার অর্ডার করে নিজের ঘরে বসে আপনি কিনতে পারেন আপনি জানতে পারেন সুহানুল্লাহ বেহামদিহি শেখ হোসেন একটি বই বই রয়েছে রমাদান মাজালিস শেহের রমাদান সেটা বাংলাতেও অনুবাদ হয়েছে রমাদানের তিরিশ আসর এটাও আপনি পড়তে পারেন এই জ্ঞানগুলো অর্জন করা প্রত্যেকের উপরে ফরস আপনি মাদ্রাসা পড়ুয়া হন নাকি আপনি ভার্সিটি পড়ুয়া হন আপনি ব্যবসায়িক হন না চাকরিজীবী হন আপনার উপরে সিয়াম ফরস মানে আপনার এই জ্ঞান অর্জন করা ফরস রমজান মোবারকের আগে এই জ্ঞানগুলো অর্জন করে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সুহানুল্লাহ বেহামদিহি জ্ঞান অর্জন করা একটা ওই বাদত মুহাজিবনে জবাল্লাহ আল্লাহ আনহ বলছেন 
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি গ্রন্থ রয়েছে তুহফাতুল ইরাকিয়া এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি এটা নিয়ে এসেছেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আলাইকুম বিল ইলম তোমাদের উচিত জ্ঞান অর্জন করা ফা ইন্না তালাবাহু লিল্লাহি ইবাদাতুন আল্লাহ সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করা ইবাদত ওয়া মারিফাতুহু খাশিয়াতুন আর এই জ্ঞান অন্বেষণ করা ইবাদত আর এই জ্ঞানটা জানা এই শিক্ষাটা অর্জন করা আল্লাহ কি অর্জন করে একটা মাধ্যম ওয়াল বাহসু আনহু জিহাদু জ্ঞান অর্জন করার জন্য তালাশ করা খোঁজা খুঁজি করা এই দিকে এই হাদিসটা কোথায় আছে একটু সার্চ দেয় এই হাদিসটা কোথায় আছে এটা হচ্ছে জিহাদের সমতুল্য ইবাদত সুহানাল্লাহ বিহামদিহি ওয়া মুযাকারাতুহু তাসবিহুন এই জ্ঞান অর্জন ভাই একটা হাদিস জানলাম এই হাদিসটা আপনিও জানেন একটা হাদিসটা মানুষ কিউ জানলাম সেটা শেয়ার করে দিলাম মানুষের কাছে এটা হচ্ছে তাসবিহ সুবহান মুয়াজ্জিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ওয়া তা'লিমুহু লিমান লা ইয়ালামুহু সাদাকা এবং যে জানে না তাকে ওই জ্ঞানটা জানানো হচ্ছে সাদাকা সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি ইমাম ইবনে কাইম সৌজি রাহমাতুল্লাহ বলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ মিফতাহু দারিস সাআদা এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি বলেন सम्मानित करा मानुषर सपोर्ट छाड़ाईम राजत्व कायम करा ज्ञान अर्जन करा उपाय दरजा गो खुले जहां नाम दरजा गो बंदा वंचित है वंचित हो जाए जन कर লাভবান অধিক মানে কল্যাণকর বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কোনো রহমতকে প্রাপ্ত হয়ে খুশি হওয়া সুহান আল্লাহ বেহামদিহি রমাদুল বর্গের আগুনে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে খুশি থাকতে হবে পাঁচ ছয় নাম্বার উপায় হচ্ছে আল মুবাদরতু ইলাল আমাল সালেহা বেশি বেশি নেক আমল সম্পাদন করা বেশি বেশি নেক আমল সম্পাদনের ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়া অনুপ্রাণিত হওয়া ওয়াল ইনা বাতু ইলাই ইল্লাহ এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এই রমজান মুবারককে কেন্দ্র করে রমজানকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আগে ভাগে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ নিকট আগে বেহে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন
তোমরা ধাবমান হও দূরে যাও সুহান আল্লাহ আল্লাহ তালা রিজি কন্ডিশনের ব্যাপারে বলছেন এই তোমাদের মানে জীবিকা অর্জনের জন্য তোমরা হেঁটে হেঁটে যাও জমিনে বিচরণ করো মানে হাঁটার কথা বলে ফামসু মাসা এমসি মানে হাঁটা পাইচারি করা যে রিজি কন্ডিশন করার জন্য তোমরা হেঁটে হেঁটে জমিনে বিচরণ করো আরপর রোজুমার দিনে বলছেন যে জুমার দিন তোমরা একদম ধাবমান হও দৌড়ে চলে যাও আর আমার ব্যাপারে বলা হয়েছে প্রতিযোগিতা করে ধাবমান হও ও আগে যাবে না আমি আগে যাব সুহান ক্ষমার দিকে রিজিক অন্বেষণের ব্যাপারে বলা হয়েছে তোমরা হেঁটে হেঁটে যাও আর ক্ষমার ব্যাপারে বলা হয়েছে তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে দৌড়ে যাও ক্ষমার দিকে জান্নাতের দিকে চার ব্যক্তি আকাশ এবং জমিনকে নিয়ে রাজ্যের মুত্তাকি জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে মুত্তাকি বান্দাদের জন্য আমি তার যে বেশি করব সে আগে ভাগে মুসজিদে আসছে আমি আরো আগে ভাগে মুসজিদে আসব আল্লাহ তালা আমাকেও তো কম মানে সামর্থ্য দেননি সে দান করেছে আমিও দান করব আল্লাহর পথে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যাপারে মমিনদের প্রতিযোগিতা থাকতে হবে এটা হচ্ছে মুসা বাকা এটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা আর নেকির কাছে বেশি বেশি যেমন কোন নেকির কাজ নেই যেই নেকির কাজ হবে সেটাকে লুফি নিতে হবে রমজান মোহরাকে আগে থেকেই এটাকে ট্রেনিং করতে হবে যেমন পাঁচ অক্ত সালাদ আগে ভাগে মসজিদে আসবেন আগে অভ্যাস ছিল যখন আজান হতো তখন উজু করতে যেতাম তারপরে মসজিদে আসতাম কিন্তু এখন থেকে প্রস্তুত হবে আজানের সময় যেন আমি একদম পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মসজিদে হাজির থাকতে পারি प्रथम তারা কি এমনি স্বর্ণালী অক্ষরে তাদের নামগুলো লিখিত আছে ইতিহাসের পাতায় তাদের আমল ছিল আখরাদের জন্য তার কত পাগল পাড়া ছিলেন এখন থেকে আমাদের এরকম প্রস্তুতি হওয়া দরকার ফরজ এবাদতের আগে পরে যে নফল সুন্নাতগুলো এগুলো এখন এখন থেকেই এগুলো ট্রেনিং থাকা দরকার এগুলো অভ্যাসগুলো করে নেওয়া দরকার তাহলে রমাদানকে কেন্দ্র করে আমাদের অভ্যাসগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে সংকল্প থাকতে হবে রমাদানের কোনো ফরজ যে বাদত তো দূরের কথা ফরজ এবাদ তো মানে ছুটে যাবে না ফরজ সালাদ একদম জামাতের সাথে আদায় করব এমন কি নফল সালাদগুলো আমি একদম পাই পাই করে আদায় করব এরশাকের সালাদ চাষের সালাদ জিকি রাস্কার দান সাদগা সব কিছুর ব্যাপারে একটা মাইন্ড একদম মাইন্ড সেট আপ করে নেওয়া একদম প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবার যে তাকুয়াল্লাহ তাকুয়াল্লাহ সাত নম্বর তাকুয়াল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ ভীতি অর্জন করা আল্লাহ তালা কি বলছেন হেই মান্দারগণ তোমাদের উপরে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল কেন যাতে তোমরা পরহেজগারিত অবলম্বন করতে পারো অর্থাৎ সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য মূল টার্গেট হচ্ছে এই সিয়ামের এবাদত বন্দেগি ট্রেনিং এগুলো করে মুক্তাকে বান্দা হওয়া আল্লাহর পরহেজগার বান্দা হওয়া আল্লাহর পরহেজগার বান্দা হওয়া রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম खाना पीना त्याग कर आल्ला प्रयोजन नहीं रखे मिथ्या कथा बोला अश्लील अश्लील गान शुना मुवि देखा फिल्म देखा एम वेतु फेसबुक बेगानादे देखा मिथ्या कथा बला झगड़ा विवाद करा 
साधन करते मर्यादा निकटे रही है रमजान मास चले ग्रंथे रही हराम कर ग्रहण कर खान मालिह इफ्तार पक्ष उत्तम प्रवाहित हतो टाइम जोटुक सामर्थ्य आतुकुर मध्य दान करते 
এর পরে আসুন কাহতু তিলাওয়াত আল কোরআন ভাই নাম্বার প্রস্তুত হচ্ছে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা ইকরা আল কোরআন ফা ইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি শাফিআন লি আসহাবিহি সহি মুসলিমের 404 নম্বর হাদিস তোমরা কোরআন তেলাওয়াত বেশি বেশি করো কারণ না কোরআন তেলাওয়াত কিয়ামতের দিন তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে এই যে সারা দিন সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত কষ্ট করে পরিবারের জন্য একটু বাজার করছি একটু ভালো খানা পিনা এ পরিবারের জন্য খাবার কিনছি স্ত্রীর মুখে একটু হাসি দেখার জন্য সন্তানের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য এ সন্তানকে একটু ঈদে কিছু কিনে দেওয়ার জন্য কত পরিশ্রম তাই না কিন্তু ইয়মাইয়া ফিরুল না উমি নাহি ও উমিহি ও আবি ওই সন্তান কি আমাতে আপনাকে দেখে পালাবে আপনিও তাকে দেখে পালাবেন আপনার প্রিয়তম স্ত্রীকে দেখে আপনি পালাবেন তিনিও আপনাকে দেখে পালাবেন পিতা মাতা পিতা মায়ের সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক পৃথিবীর কোনো সম্পর্কর সাথে তুলনা হয় না মা বাবার সাথে বিশেষ করে মায়ের সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক কিন্তু এই সম্পর্ক শূন্য হয়ে যাবে কি আমাদের ময়দান কেউ কারো উপকারু সেই দিন সন্তান সন্ততি সম্পদ কোন কাজে আসবে না কাজে আসবে কি নেকামল আর ওই সময় ওই কঠিন মুহূর্তে যে দিন আপনার কেউ নেই যে দিন আপনার কেউ নেই এই কোরআন আপনার পক্ষে সুপারিশ করবে কোরআন আপনার জন্য সুপারিশ করবে সুরাল ভাই হাকিম শোয়াবুল ইমান হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মিশকাতুল মাসাবির উনিশশো তেষট্টি নাম্বার হাদিস মাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বললেন আর সিয়াম ও কোরআন শাহিলা আব্দি সিয়াম এবং কোরআন কিয়ামতি দিন আল্লাহর সাথে সুপারিশ করবে ওই ব্যক্তির জন্য সিয়াম সিয়াম বলবে আই রব্বি ইন্নি মানাত কোরআন ও শাহাওয়াত ফাঁসি ফিহি হে আমার রব আমি আমার এই বান্দাকে তোমার এই বান্দাকে আমি দিনের বেলা খানা পিনা যাবতে সম্ভব থেকে বিরত রেখেছিলাম আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তারা ওই সুপারিশটা কবুল করবেন ইয়াকুল কোরআন কোরআন বলবে ইয়া রব্বি ইন্নি মানে তুহন নৌমা বিল্লাইল ফাঁসি ফিহি হে আল্লাহ ওই বান্দার রাত জেগে কোরআন তলাব করেছিল আল্লাহ তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো তাকে ক্ষমা করে দাও ফেসা ফান এই সিয়াম এবং কোরআনের এই সুপারিশ কবুল করে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে দেবেন সুহান আল্লাহ বেহান এই জন্য সাহাবাই কেরাম কী করতেন জানেন আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ আনহ বলছেন যে যখন ইজা দাখালা শাহবান রমাজন তো দূরের কথা যখন শাহবান মাস চলে আসত সাহাবাই কেরাম ইন্টাবু আলাল মসাহিদিল কোরআন কোরআন তেলাওয়াতের জন্য মাসাহাবে হুমড়ি খেয়ে পড়তো একদম আগে থেকেই কোন মানে কোন মাসাহাব তেলাওয়াত করবে সেটা আগে ভাগে সংগ্রহ করা শেষ সাবান মাস থেকে প্রস্তুতি দোকান বন্ধ করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে একদম লাগাতার করে আন্তলাপ করা শুরু করে কোরআন তলাপ করা শুরু করে দিতেন সুহান আল্লাহ বেহামদিহি আগে থেকে কোরআন কিছু মুখস্থ করে ফেলতেন যেন রমাজল বাবারকে কিয়ামের সময় সালাতের সময় বেশি বেশি দীর্ঘ কিয়াম করে সালাতে করতে পারে সুহান আল্লাহ বেহামদি তাদের প্রস্তুতি ছিল এরকম সাবান মাস থেকেই রমজানের জোর প্রস্তুতি তারা তারা নিয়ে নিতেন সুহান উল্লাহ বেহামদি আর আমাদের প্রস্তুতি রমজান মাস করার পরে ওই ধুলে মলি নোহা ওই কোরআনটা তখন তখন ওই দিকে চোখ যায় তার আগে চোখ যায় না রমাজন আগে থেকে কোন তেলাত আপনি তেলাত করবেন আপনি যদি মোবাইলে তেল করেন আগে থেকে অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিয়ে ওটা আগে থেকে সব কিছু রেডি করে নিয়ে আগে থেকেই আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আগে থেকেই আপনি যদি আপনি যদি সম্ভব হয় এই রমাজানে আমি একটা খতম দেব ইনশাআল্লাহ যদি সম্ভব হয় ইনশাআল্লাহ দুটা খতম দেব আমি এই সুরা এই সুরা এই সুরা আমি অর্থ সহ জানবো আমি এই সুরাগুলো তাফসির সহ জানবো আমি এই কিতাবটা এই 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 হাদিসের এই অধ্যায়গুলো আমি পড়ে শেষ করব আগে থেকে আপনার রুটিন থাকা দরকার আমি রমজানে এই এই জ্ঞান অর্জন করব আমি এই এবাদত করব আমি প্রতিদিন এর সাকের সালাদ আদায় করব আমি প্রতিদিন চাষের সালাদ আদায় করব এই রকম একটা রুটিন মাফিক জীবন থাকা দরকার আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার আমি হজরের পরে তাসবি তাহাল করব আধা ঘন্টা অথবা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আধা ঘন্টা করে সূর্য উঠবে আমি এর সাকের সালাদ আদায় করে আমি ঘুমাতে যাব নয়টা পর্যন্ত ঘুমাবো নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত গোসল গোসল থেকে নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াত করে আমি অফিসে যাব অফিসে যাওয়ার পরে একটু অফিসের কাজ বাজ আগে শেষ হয়ে জহরের এতটুকু আগের সময় আমি আবার ফ্রি হয়ে যাব ওই যুগের একটু কোরআন তেলাওয়াত করবো আবার মসজিদে একটু আগে ভাগেই যাব এইভাবে আপনি আপনার সারা দিন কিভাবে চলবেন ওটা আগে থেকেই আপনার 
নোট থাকা দরকার শুধু মেমোরি মানে শুধু মনের মধ্যে বা মাথার মধ্যে আপনি আমি এটা এটা করবে এটা নয় তাহলে ভুলে যাবেন একদম নোট থাকা দরকার খাতায় লিখবেন খাতায় যদি না লেখেন মোবাইলে লিখে রাখবেন নোটে লিখে রাখবেন আপনি রমাজানে কি কি করতে চান আপনার রুটিন মাফিক একটা জীবন চলবে যখন আপনি রুটিন করবেন দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি যদি একশো পারসেন্ট যদি আপনি ফলো করতে না পারেন আপনি অন্তত আশি পারসেন্ট যদি ফলো করতে পারেন আপনি সফল হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ প্রথম দিন হয়তো বা পঞ্চাশ পার্সেন্ট হলো তারপরে ষাট এইভাবে আস্তে আস্তে আপনার সফলতার পার্সেন্টেজ বাড়তে থাকবে এইবার দশ নম্বর প্রস্তুত হচ্ছে কিছু ভালো অভ্যাস আগে থেকে গ্রহণ করতে হবে যেমন আপনি রমজানের আগে নয় ঘন্টা করে ঘুমাতেন কেউ আট ঘন্টা ঘুমায় কেউ সাত ঘন্টা ঘুমায় রমজানে একটু ঘুমের পরিমাণ কমায় দিতে হবে আর আমরা কি করি রমজানে আরও বেশি ঘুম হয়ে যায় রমজানে বাইরে যদি পাঁচ ছয় ঘন্টা ঘুম হয় রমজানে দশ ঘন্টা করে ঘুমাই ফজরের পর থেকে নিয়ে এক ঘুম দিলে একদম ঝড় পর্যন্ত ঝর সালা তাদের করে আরেক ঘুম দিলে একদম আসর পর্যন্ত আসরের পরে একটু ঘোরা ঘোরা করে ইফতারের সময় ইফতার করে একটু বেশি খেয়ে একটু ভালো লাগে না একটু রেস্ট নিল রেস্ট নিয়ে হাজার সালাটা আদায় করে আবার একটু গল্প গুজু করে ঘুমিয়ে গেল এইভাবে রমজানগুলো আমাদের চলে যায় আপনি খেয়াল করুন অধিকাংশ ব্যাপারটা এইরকম রমজান কি ঘুমের মাস রমজানের চেয়ে আবাদের মাস আর অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কেটে যায় আর এই সময় কোনো কাজ থাকে না যুবকরা গল্প গুজব করে সময় কেটে দেয় একসাথে মসজিদে বসে গল্প করে একসাথে ওই দোকানে বসে গল্প করে এগুলো যেন আমরা না করি যার সাথে ঘুরলে সময় বেশি কিল হয় সময় বেশি নষ্ট হয় তার সাথে ঘোরা বাদ রমজান মুবারকে যেই কাজে আপনার সময় অপচয় হয় সেই কাজের পরিধি আপনার কমাই নিয়ে আসতে হবে পাতিয়ুক্ত সালাদ টাইমলি যেন আমি আদায় করতে পারি আগে থেকে সে প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেতে পারে খাবার কমাই দিতে হবে যত বেশি খাবেন আপনার তত এবাদতের আগ্রহ এবাদতের স্পৃহা এবাদতের শক্তিমত্তা আপনি তত কম পাবেন যদি ইত্যাদিতে আপনি বেশি খান আপনি আপনি যখন তারাবিদে যখন তারাবেন অলসতা আসবে আর আমরা কি ইফতারিতে একদম যতটুকু একদম টুটি পর্যন্ত খাওয়ার চেষ্টা করি আর ভাজা পোড়াতে আরও শরীরের আরও বেশি ক্ষতি করি এগুলো করা যাবে না একটা লিমিটেশন থাকতে হবে খাবেন অবশ্যই ভালো খাবেন পুষ্টি জাতীয় পুষ্টিকর খাবার খাবেন কিন্তু ওয়াহে টু খাবার খেয়ে বিরিয়ানি ট্রেনে দিয়ে একদম ভর্তি করে নিজেকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলে একদম অসুস্থ হয়ে এখন ভালো লাগছে না শেষটাতে সালাদ দিয়ে করবো শেষ সাথে একদম ঘুমায় ঘুম ঘুমাই একদম সারি পর্যন্ত তখন শেষ সাথেও আর সালাদ দেয় হয় না এইরকম যেন না হয় সেটা আগে থেকেই একটু প্রিপারেশন নিতে হবে স্টেপ দাদুর উসরা সময় সংখ্যে সময় লেগে যাচ্ছে পারিবারিক কিছু প্রস্তুতি থাকতে হবে খাবার টেবিলে এখন থেকে গল্প উঠাবেন সন্তানের সাথে স্ত্রীর সাথে এখনই রমজানের মাসলা মাসের ব্যাপারে আজকে আপনার পরিবারের সন্তান যখন মনে রাখবেন একজন সন্তান যখনই বালক হবে তখনই তার উপরে সিএম পালন করা ফরজ হয়ে যায় বালক হয় কখন একটা ছেলের যখন থেকে স্বপ্ন দশা শুরু হয় একটা মহিলার যখন থেকে মাসিক হওয়া শুরু হয় তখন থেকে সে বালক তখন থেকে তার উপরে সিয়াম ফরজ আপনার পরিবারের কোন সন্তান উপরে এইবার সিয়াম ফরজ সেটা আপনাকে আগেই দেখতে হবে এটা পরিবারের সাথে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সন্তানদের সাথে ডিসকাস করতে হবে খাবারে বসে একটু গল্প করলেন খাবারে পরে বসে একটু গল্প করলেন এইবার সিয়াম আমরা কিভাবে পালন করব স্ত্রীকে একটু বললেন তোমার কাজ হচ্ছে এইবার তুমি একটা খতম দিবা তোমার সন্তানকে এই কোরআন তুমি কোরআন পড়া শিখবা অথবা তুমি এই জ্ঞানগুলো অর্জন করবা এইভাবে একটা দিনের একটা আগে থেকে একটা মানসিক প্রস্তুতি পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার পারিবারিকভাবে এবার আসুন ইস্তেদাদুল নিসার অব্যাহতির বাইর গৃহিণী এবং ঘরের মহিলাদের প্রস্তুতি মা বোনরা কী করেন রমাজানের সময় ইফ একদম জহর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত চোদ্দ পদের মানে এই ইফতার প্রস্তুত করতে করতে সময়টা কি করে ফেলেন রান্না বান্না একদম দশ পদের মানে রান্না বান্না করতে হবে এত খাওয়ার কি প্রয়োজন থাকে একটু একটু করে খেতে একদম হয়তো অত খেতেও পারে না কিন্তু চোখ ভরে তো পেট ভরে না এমনটা যেন না হয় কাজের পরিধি কমাই নিয়ে আসতে হবে সাবাই কেরাম রমদল মুবারকের আগেই কাজের পরিধি কমাই দিতেন স্ত্রীদের কাজ কমাই দিতেন আপনার স্ত্রীকে আপনি কাজ কমাই দিবেন যে এত পদের রান্নার দরকার নাই এই দুই তরকারি তিন তরকারি হলেই যথেষ্ট না এই রং করোনার করোনার সময় একদম যখন খুব কঠিন পড়েছি তখন কি চলেনি তখন কি আমরা একদম না খেয়ে মরে গিয়েছিলাম কম খান স্ত্রীকে সময় দিন যে সে যেন একটু ইবাদত বন্দি করতে সে একটু একটু যেন তেলাওয়াত করতে পারে সে যেন একটু দিনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে সন্তানদেরকে সময় দিতে হবে তাদেরকে নিয়ে একসাথে বসে তেলাওয়াত করলেন এইভাবে পারিবারিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সন্তানদেরকে শ্যাম রাখাতে হবে আজকের মা বাবারা সন্তানদেরকে শ্যাম রাখাতে চান না 
না মানুষ বাচ্চা এখন সিয়াম দেখলে শরীর খারাপ করবে এখন পড়াশোনা করছে আচ্ছা বলেন তো মানুষের শরীরের মূল্য বেশি নাকি তার রুহের মূল্য বেশি কিসের মূল্য বেশি রুহের মূল্য বেশি আপনাকে যদি বলে অমুক 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 নেতা আসছেন অমুক নেতা আসছেন ওই নেতার জান থেকে যদি ওই নেতার দেহ থেকে যদি রুহটা চলে যায় আপনি কি বলবেন অমুক আসছেন যখন মানুষের দেহ থেকে রুহটা চলে যায় তার এই দেহ চার পয়সা মূল্য থাকে না আমরা বলি না অমুক আর নেই অমুক আর নেই অথচ তিনি এখনো ঘরের মধ্যে আসেন তার লাস্ট আছে তার শরীরটা আছে আর তখন কি বলি অমুক আর নেই ইন্নাইলাই রজন নেই মানে তার রুহটা নেই নেই মানে কি তার রুহটা নেই এই এত তেল সাবান লোসন মালিশ করে এই শরীরকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য কত কিছু করছে এই শরীরের কোনোই মূল্য নাই যখন যখন আমরা কবরে যাব এই শরীরের কোনোই মূল্য থাকবে না সন্তানদের সন্তানরা শেষ সাথে উঠতে চায় বাবা বাবা বাপ মারা উঠাতে চান না অথচ সাহাবাই গ্রাম কি করতেন মহিলা সাহাবিরা কি করতেন সেই বুখারের হাদিস রসুল সাল্লাহাম সাহাবাই সাহাবাই গ্রাম এবং মহিলা সাহাবাই যারা তারা বলতেন আমরা নিজেরা সিয়াম রাখতাম আমাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকেও সিয়াম রাখাতাম কাপড় দিয়ে তুলা দিয়ে তাদের জন্য খেলনা বানাতাম যখন তারা কান্নাকাটি করত তখন ওই খেলনা দিয়ে তাদেরকে ভুল ভাল দিয়ে রাখতাম যতক্ষণ না ইফতারের সময় হয় আমরা কি করি যে একটু কিছু হলেই না শরীরটা খারাপ করছে এই যে পহেতুক একটা দয়া দেখি এই সন্তানকে জাহান নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছি অথচ এই সি সন্তানের শ্যাম পরশ হওয়ার আগে আগে থেকে ট্রেনিং থাকা দরকার ছিল যেন সাবালে ঘর সাথে সাথেই রমজানের তিরিশটা শ্যাম যেন সে পালন করতে পারে পিতা মাতার অবহেলার কারণে সন্তান যদি এই ফরজিয়াতকে যদি বাদ দেয় এই ফরজিয়াত থেকে যদি গা ফেল থাকে অবশ্যই ওই পিতা মাতাকে আল্লাহ কাঠ করে দাঁড়াতে হবে এটা মা বাবাদের একটু মানে মাইন্ড রাখা দরকার এবার আসুন যারা কর্মজীবী তাদেরও কিছু প্রস্তুতি রয়েছে আমাদের যে অহেতুক যে অভ্যাসগুলো আছে এই দুর্নীতি ববি ফাঁকি দেওয়া কাজে ফাঁকি দেওয়া এগুলো থেকে আমাদের হেফাজত থাকতে হবে অফিসের সময়ের মধ্যেই এবাদতের সময় বের করে নিতে হবে যারা আমরা ব্যবসায়ী আছে তাদেরও প্রস্তুতি আছে এই ব্যবসাকে এই ব্রমজানকে কেন্দ্র করে কত অসাধু ব্যবসায়ী আছে স্টক করে মজুদদারি করে এই এই রমজল মুবারকে তার পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাবার মজুদ রাখবে ওই ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কিভাবে আপনি জানাতে যেতে চান এই দুনিয়ার এই লাভ ব্যবসার জন্য আমরা মজুদদারি করে আমরা এই রমজানকে মানুষের পকেট সাফ করে নিয়ে মানুষকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছি নিজেরকে সম্পদ মানুষের সম্পদগুলো কুক্ষিগত করে বড়লো করার চেষ্টা করছি এই সম্পদ কখনোই আপনার জন্য কল্যাণ বই নিয়ে আসবে না এই সম্পদ আপনার জন্য দুনিয়াতেও কাল হয়ে দাঁড়াবে আখিরাতেও কাল হয়ে দাঁড়াবে এই সম্পদে যেহেতু বরকত নেই এই সম্পদে কোনো কল্যাণও নেই আল্লাহ সুর বলছেন যারা মজুদদারি করে যারা মানুষকে খাবার আটকে রেখে মজুদের খাবারকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তালা একদম মুসনাদে আহমদের সহি আরিস আল্লাহ তালা কঠিন কঠিন রোগ দিয়ে ব্যাধি দিয়ে বিপদ আপদ দিয়ে তাদেরকে একদম মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিবেন আল্লাহ তালা বলছেন এটাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন এটা সুতরাং ব্যবসায়ীরা যেন অসাধু না হই যা তারা দিয়ে একটু রহম দিল হই রমজানকে কেন্দ্র একটু টু পারসেন্ট যেটা আমরা বলি যে টু পারসেন্ট একটু লাভ কম করেন মানুষ যদি আপনার থেকে কিছু ফায়দা পায় আপনার জন্য রমজান একটা দারুণ বেনিফিট হয়ে যাবে মহান আল্লাহ তাল আমাদেরকে এই রমজানকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার টপিক দান করুন ফেসবুকে যদি আপনার সময় বেশি লেগে যায় দরকার হলে ফেসবুক ডিয়াক্টিভ করে রাখেন এই রমজান মোবারকে কেন্দ্র করে যদি যদি কোনো প্রয়োজন রাখতেই হয় একটা সীমিত সময়ের জন্য রাখুন এই এক ঘন্টা আমি ফেসবুকে আসবো এর বাইরে আমি আর আসবো না ইউটিউবে এই ফেসবুকে অহেতুক সময়গুলো নষ্ট হয়ে যায় এই ইনস্টাগ্রাম বলেন টুইটার বলেন একদম সময় মারা কল এগুলো একদম সময় ধ্বংস করা কল এগুলোর যাদের এগুলোকে যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন এগুলো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে আপনাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে
সুতরাং আসুন আমরা সতর্ক হই রমাবান মুবারকের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে সেন সেই তৌফিক দান করেন প্রস্তুতি গ্রহণ করার মহান আল্লাহ তালা আমাদের জীবনে এই রমাবানকে কেন্দ্র করে যাবতীয় আমলে সালেক সম্পাদন করার তৌফিক দান করুন এই রমাদান মুবারককে কেন্দ্র করে আল্লাহ তালা আমাদের জীবনের সকল গুণা খাতাকে যেন ক্ষমা করে দিতে দেন এই রমাদান মুবারককে কে কেন্দ্র করে আল্লাহ তালা আমাদের যাবতীয় বদভ্যাসগুলো যাবতীয় পাপের অভ্যাসগুলো যেন আমাদেরকে ত্যাগ করার তৌফিক দান করেন أقول قولي هذا استكفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم